ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் யூ ரோரி விங்ஸ் வேல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான அழகான பார்டர் நெக் டிசைன் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்ப கம்மியா பட்ஜெட்ல நமக்கு வந்து ஒரு கிராண்ட் லுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிகாஸ் நிறைய பேர் திங்க் பண்றாங்க கொஞ்சம் நல்ல கிராண்ட் லுக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஆனா வந்துட்டு டிசைன் வந்து ரொம்ப பட்ஜெட் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு டிசைன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா பண்ண மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு லுக்கும் வந்து நல்லா கிராண்டா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இங்க எப்பயும் போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜரியில கொஞ்சம் ஜூம்ல காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எப்பயும் போல நம்ம ஜரியில அவுட் டைன் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஒர்க் அப்போதான் வந்து நமக்கு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஜரியில் டபுள் செயின் ஸ்டிச் வந்து நான் வந்து போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு கீழே வரைக்கும் போயிட்டு குத்தி ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செகண்ட் லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம ஆரி விங்ஸ் வேலை ஆன்லைன் கிளாஸஸ் யாராவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னா என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுறனால எல்லாத்துக்கும் நல்லா ரிப்ளை பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அழகாக இதை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணான்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதே இப்போ இதை குத்தி ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு நான் மறுபடியும் வந்து மேலே வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஜரியில் டபுள் லைன் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுகர் பீடில் நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து கொடுக்கணும் அதனால் இப்போ நான் சுகர் பீட் எடுத்து கொஞ்சோடு கொட்ட போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே சுகர் பீடில் ஒரு லைன் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இதை சிம்பிள் பேஸில் எப்படி பண்ணலாங்கிறதே சொல்கிறேன் ஹெவி ஆக்குறதா இருந்தால் அப்படியே எப்படி மாற்றணுங்கிறதே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சுகர் பீடை நீடியில் எடுத்துக்கிறலாம் அதுக்கப்புறம் ஜரியில் உள்ளே விட்டு ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணணும் நல்ல நெருக்கமாக ஸ்டிச்சிங் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து நேற்று கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அக்கா நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு சுகர் பீடு வந்து டைட்டாக வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ரொம்ப லூஸாக ஆடுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விட்டுட்டு தள்ளி தள்ளி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடாமல் நல்லா நெருக்கமாக ஒட்டி ஒட்டி இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இறுக்கி இறுக்கி ஒட்டி இறுக்கி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பீடு ஒர்க் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை செயின் ஸ்டிச் போகும்போது சுகர் பீடுக்கு நல்லா நெருக்கமாக நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் போடாமல் ஒரு நூல் தள்ளி நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் போட்டாலும் உங்களுடைய ஒர்க் வந்து லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா டைட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே சுகர் பீடில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக நான் சுகர் பீடில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்கள் யாருக்காவது நம்மளுடைய ஆரி ஸ்டாண்ட் வேணும் அப்படின்னா என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நம்ம ஸ்டாண்ட் வந்து வெளியே வந்து கிடைக்காது நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்க ஸோ ஆரி ஸ்டாண்ட் வேணும்னாலும் என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணணும் ஆரி மெட்டீரியல்ஸும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ பேசிக் பிகினர் கிட்டும் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இது வேணும்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ப்ளவுஸஸ் பண்ணணும்க்கா எனக்கு ஹோல்சேல் ரேட்டில் ரெகுலராக பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் டெய்லர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு யாராவது நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க பட்டிக் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் எங்களை வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து பட்ஜெட் கம்மியாகவே ப்ளவுஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுப்போம் ஓகேவா ஓகே கொரியர் பண்ணாவே போதும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து டைமிங்க்கு சென்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே சுகர் பீடில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் லைன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் நம்பரில் காப்பர் பீடு வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி மேலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் கீழே நாட் பண்ணியிருக்கனால கீழேருந்து எடுக்கிறதா இருந்தாலும் கீழேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ செகண்ட் லைன் என்னப்பா என்ன ப
ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டில் வந்து பண்ண சொன்னாங்க இந்த டி இந்த ஒர்க்கு அதனால் நான் வந்துட்டு த்ரெட்டு வந்து இதில் கொடுக்கலை மேபி வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் பட்ஜெட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க கூட நான் த்ரெட்டில் கொஞ்சம் ஹைலைட்டிங் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் அவ்வளோவா வந்து நான் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு ரொம்ப பட்ஜெட் கம்மிங்கிறனால நான் காப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணி ஸ்டோன் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலான் தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபுல்லாக காப்பரில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் லைன் சுகர் பீடில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு அடுத்து வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க கேர்ள்ஸ் ஒன் இன்ச் அடுத்து வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்படி வளைச்சி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி அடுத்து வளைச்சி விட்டுருங்க அடுத்து இதில் இருந்து இதுக்கு அடுத்து அடுத்து இதில் இருந்து இதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நெக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் அவங்க கொஞ்சம் இல்லை ஃப்ரெண்ட் நெக் கொஞ்சம் நல்லா இறக்கமாக இருக்குங்கிறனால நான் எப்பயுமே நாலு பெட்டலே போதும் பட் இது கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் நெக் இறக்கமாக இருக்குங்கிறனால நான் கொஞ்சம் ஃபைவ் பெட்டல் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒன் இன்ச்சில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு இடையில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோன் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம இந்த ஸ்டோன் ஃபஸ்ட்டே நான் ஏன் ஒட்டுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோனை நம்ம இடிக்காமல் அந்த வளைவு போடணுங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் முதலே ஸ்டோன் ஒட்டுறேன் நம்ம அந்த வேவ்ஸ்னால் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ஸ்டோன் ஒட்டி அதில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப இடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் முதலையே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டோன் வந்து ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு நமக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம எப்படி லென்த்து தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோனை இந்த மாதிரி அழகாக ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டோனையும் திலகமாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சரியா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து ஸ்டோன் தான் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டோனையும் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் பட் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஷேடிங் வேறு மாதிரி ஓகே அதனால் நான் இப்போ இந்த ஸ்டோன் வைக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் ஃபேப்ரிக்கில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்துட்டோங்கிறதுனால அதிலே வச்சுடாதீங்க மறுபடியும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் காற்று போயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு தடவை இப்படி நல்லா எம்டி அப்படி தட்டணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து காற்று ஃபுல்லாகவே வெளியேறிடும் ஃபேப்ரிக் வந்து இது க்ளூ வந்து கீழே இறங்கிடும் ஓகேயா இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ நேரமாக நான் வச்சுருந்துமே அந்த நீடில் அப்படியே அந்த ஸ்டோன் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட சைட்லேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே ஆன்டிக் கலர் இதே வந்து கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியுது தான் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி காப்பரில் இருக்கும் ஒரு அப்படி ஒரு கலர் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி த்ரீ நம்பர் பீடு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வேவ்ஸ் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஓகேயா ஸோ வேவ்ஸில் அழகாக ஒன்று ஒன்றா அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டாக கூட ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் ஃபோர் நம்பர் பீடு தான் கண்டிப்பாக ஒன்று ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணோம் நான் வந்து த்ரீ நம்பர் பீடு வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறேங்கிறனால ரெண்டு ரெண்டாக கூட வச்சு நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கலாம் அந்த திலகமாக இடிக்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளியே பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கு உள்ளே வேறு நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேவ்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு போய் கம்ப்ளீட் பண்ணணுமாக்கா அப்படி கிடையாது அப்போ என்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு வேவ்ஸையும் நம்ம தனித்தனியாக தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த கரெக்டான ஷேப் அக்யூரேட்டாக அழகாக டிசைன் வந்து நீட்டாக வந்து கிடைக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத கவனிங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெர
நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் லைவ் கிளாஸஸ்ஸு அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு வேவ்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டு நாட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்து செகண்ட் வேவ்ஸ்க்கு இதோட சைட்லேருந்து எடுத்து நம்ம அடுத்த வேவ்ஸ் வந்து போட போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வேவ்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அடுத்து போட முடியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ சைடில் வேலை நடக்குது கேர்ள்ஸ் அதனால் சவுண்டு கேட்குது ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸாக எடுத்துக்க வேணாம் ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி செகண்ட் வேவ்ஸ் போட போகிறேன் இப்போ இதே மாதிரி கண்டினியூவாக ஒவ்வொரு வேவ்ஸும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாங்கிறத சொல்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஆரி விங்ஸ் வேலோட சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் மட்டும்தான் லைவ் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய பேருக்கு கமெண்ட் கூட பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவீங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் கமெண்ட் பண்ண முடியும் கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் எப்பயுமே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் இல்லைனா வந்து காமிக்காது ஓகே ஸோ இப்போ செகண்ட் லைன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் தேர்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிகாஸ் ஆரி விங்ஸ் வேலுக்கு நீங்கள் டே பை டே அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவ்வளோ பேர் நம்ம மாதிரி சேனல் ரெகுலராக பார்க்குறீங்க ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது தென் ஃபன் வீடியோஸ்க்குமே நீங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கேர்ள்ஸ் ஓகே இப்போ நான் தேர்ட் லைன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இதோட நம்ம மா பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டையுமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் சரியா ஓகே ஸோ நான் வரிசையாக முடிச்சுட்டேன் இதில் ஒரே ஒரு மிஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வேவ்ஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம் அந்த கடைசி வேவ்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் சிறுசாக போடுங்க அப்போ தான் ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுவும் பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது லாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படிங்கிறனால அதை மட்டும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் மறுபடியும் மேலே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா டிசைன் ஷேப்ஸ் கரெக்டாக வரணுங்கிறதுக்காக அடுத்து ஃபோர் நம்பர் பீடு எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த லெக்ஸ் ரெண்டு லைன் நம்ம கொடுத்தா தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கிராண்ட் லுக் கொடுக்கும் அதனால் நான் இப்போ ஃபோர் நம்பர் பீடில் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா வச்சு இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாக அதே வேவ்ஸை இந்த வேவ்ஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூவாக ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு வேவ்ஸாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் நாட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வேவ்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு நாட் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் அதே ஒரே மாதிரி வச்சு நம்ம கொண்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ நான் எப்படி கொண்டு போகிறேங்கிறத கவனிங்க இந்த டேர்னிங்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க கொண்டு வந்துட்டோம்மா இது வரைக்கும் அந்த நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்கள் நேம் சொல்லி எந்த ஊர்னு இப்போ பாருங்கள் இது வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் ஒரு லாக் போட்டுருங்க அடுத்து பேக்கில் வந்துட்டு அடுத்த ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் அந்த ஷேப் உங்களுக்கு அந்த அந்த வளை வளைவாக இருக்குல்ல அந்த ஸ்கேல் அப் டிசைன் அது வந்து கரெக்டாக அக்யூரட்டாக வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அழகாக எப்பயும் போல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அந்த காரர் கிட்டே வரும்போது மட்டும் ஒரு லாக் பண்ணி ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து அழகாக அக்யூரட்டாக கிடைக்கும் சரியா பாருங்கள் இப்போ இந்த கார்னர் கிட்ட வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பேக்கில் வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி அடுத்த லைன் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்றேன் ஓகே இப்போ நான் இந்த லைன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இந்த கார்னரில் இந்த ஸ்டோன் கிட்ட நம்ம வந்துடலாம் ஸ்டோன் கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கார்னரில் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சுகர் பீட் எடுத்து கரெக்டாக வந்து திலகம் ஷேப் வந்து நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஸோ திலகம் ஷேப் நல்லா கார்னர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து போடணும் ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு அழகாக ஸ்டிச்சிங் பண்ணுங்கள் ஸ்
மாதிரி ஷார்ப்னஸ் ஓட வச்சு ஒரு நாட் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு திலகமையும் நம்ம வந்து நாட் பண்ணிக்கிறணும் ஸோ இப்போ நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் ஸோ இதை கிராண்டர் லுக் மாற்றணும் அப்படின்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு ஹின்ஸ் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இதை நான் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லா ஐடியாஸும் கொடுக்குறேன் திலகமுக்கு நல்ல ஸ்டோன் இறுக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்லாம் எப்பயுமே நல்லா விழுகாது நல்லா இருக்கமாக ஸ்டோனை இருக்கமாக வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேயா இப்போ நான் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஸ்டோனையும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே இதை முடிச்சுட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட சைடில் ஒரு ஃபேப்ரிக் லோ அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் இதோட சைட்லேயும் இதோட சைடில் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ஃபேப்ரிக் லோ அப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சைனிங் ஸ்டோன் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ சைனிங் ஸ்டோன் கொஞ்சோடு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து சைனிங் ஸ்டோன் சரிங்களா இது நல்லா வந்து ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் இதோட பேக் சைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ டக்குன்னு ஒட்டிக்கிறோம் இப்போ சைனிங் ஸ்டோனை கொஞ்சம் வைக்கிறேன் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷைனிங் நல்லா மின்னும் அப்படி அப்படி தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஸோ இதை லைட்டாக இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சிடுறேன் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலாக இந்த டிசைன் வந்து நம்ம சூப்பராக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்கு வந்து நல்லா கிராண்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த டிசைன் ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா சிம்பிளாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சரி இதை இன்னமும் வந்து ஹெவியாக்கி கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த எம்டியாக இருக்கிற ஸ்பேஸ்லையுமே வந்து த்ரெட் ஒர்க்கில் வந்து வாட்டர் ஃபிட்டிங் சிட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்லியான ப்ளவுஸாக இருந்தால் பண்ணி கொடுங்க ஸோ இது மீடியம் பட்ஜெட்னால நம்ம பண்ணலை ஸோ காஸ்ட்லியான ப்ளவுஸ்னால் உள்ளேயுமே நீங்கள் வாட்டர் ஃபில்லிங்லாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட பேக் வியூ எப்படி இருக்குங்கிறத நான் வந்து காமிக்கிறேன் இந்த டிசைனோட ஸ்லீவ் பார்ட்டுமே நான் லைவ் கிளாஸஸ்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் பிகாஸ் நிறைய ஓட்டிங் வந்திருக்கு அந்த டிசைனுக்கு வந்து லைவ் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் கண்டிப்பாக வந்து லைவ் போடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நிறையா டிசைன்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும் அந்த வந்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து லைவ் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இப்போ நம்ம இதோட பேக் வியூ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு நம்ம செம்மையாக லைவ் கிளாஸ் வந்து மீட் பண்ணலாம் அந்த நியூ சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ பா பாய் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே நாளைக்கு நம்ம செம்மையாக மீட் பண்ணலாம் பா பாய் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே அண்ட் தென் வந்து மறக்காமல் யாராவது ஆரி கிளாஸஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மெசேஜ் பண்ணாது என் கேர்ள்ஸ் கால் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணியே நீங்கள் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி கேட்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முந்நூறு மெசேஜ் வரதுனால அதை ஓப்பன் பண்ணி நிறைய பேர் டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் கிளாஸ் என்கொயரி பண்ணுறவங்க யாருன்னு எனக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களா ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே எனக்கு கால் பண்ணியே கேளுங்க கேர்ள்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் பா பாய் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்ல பண்ண சேம் பார்டர் டிசைன் வந்து பேக் வியூ வந்து பார்க்க போறோம் பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராண்ட் லுக் கொடுக்குதுன்னு ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் வந்து நமக்கு பார்க்க கிராண்ட் லுக்காக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிசைன் வந்து நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் நல்லா உங்களுக்கு பார்க்க ஹெவி பார்டர் நல்லா ஒரு அவ்வளோ கிராண்ட் லுக் கொடுக்குற மாதிரி பார்டர் டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த டிசைன் வந்து நம்ம பட்ஜெட் கம்மிங்கிறனால இதோட நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் மேபி உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக கிராண்ட் லுக் வேணும்
அடுத்து பூட்டாஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபோர் நம்பர் அண்ட் த்ரீ நம்பர் பீடு வச்சு தனித்தனியாக வச்சு நம்ம நாட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சு நல்லா லுக் கொடுக்குற மாதிரி பேக் வியூ கொடுக்குற மாதிரி வந்து நான் நாட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தென் ஆரி கிளாஸஸ் யாராவது கற்றுக்கணும் ஆன்லைனில் கற்றுக்கணும் இல்லைன்னா டேரெக்டில் கற்றுக்கணாலும் என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ப